大家好，这里是 Jeffrey Tech。今年的 iPhone 十六系列依然可以用乏善可陈来形容，标准版的高刷、AOD 等功能依然缺席。此前曝光里提到的二百五十六 GB 起售，四十瓦充电也全都割了。整场发布会看下来，唯一让人有点心动的，也就是 A 十八芯片。A 1 8系列芯片是苹果首款专为 AI 设计的 iPhone 芯片，在架构上与前代有着不少区别。A 1 8到底与前代有多大区别，又有多少提升呢？下面就与大家好好聊聊这个被苹果寄予厚望的 iPhone 芯。在 iPhone 十六系列之前，其实苹果已经连续两代在标准版与 Pro 版之间采用不同的代数芯片。iPhone 十四系列标准版与 Pro 版就分别用的是 A 十五和 A 十六芯片，而 iPhone 十五系列则更进一步，标准版是 A 十六 ，Pro 版则是 A 十七 Pro。从芯片型号就不难看出 ，iPhone 十五系列的标准版与 Pro 版在规格上有着明显的区别。后续 iOS 十八公布 Apple Intelligence 时，更是证明了这一点。这个全新的 AI 服务只有在 iPhone 十五 Pro 及后续机型上才能使用。不过，为了让 iPhone 十六全系都可以支持 Apple Intelligence， 苹果再次对芯片方案进行了改革。时隔两年后 ，iPhone 再次回到了标准版与 Pro 版采用同代芯片的设计。A 十八与 A 十八 Pro 从芯片结构来看，两者的区别只在 GPU 上。A 十八为五核 GPU，A 十八 Pro 则是六核 GPU。下面来看看 A 1 8芯片的具体参数。CPU 采用的是六核架构，其中两个为性能核，四个为能效核。性能对比 iPhone 15的 A 1 6芯片提升了 30% 的性能，功耗则降低了 30%。如果对比 iPhone 14和 iPhone 13的 A 1 5芯片 ，CPU 性能提升则高达 50%。若是再对比 A 1 6 A 1 5和 A 1 4芯片，你会发现这几代的标准版芯片。CPU 性能差距都在百分之十到百分之二十左右，可以说 iPhone 十六是苹果最近几年里标准版芯片性能提升最大的一代。不过 ，CPU 性能的提升并非此次 A 十八芯片的主角，真正的核心升级是一颗拥有十六个核心的 NPU 模块，拥有每秒三十五万亿次计算的高速性能。为了给 NPU 核心提供足够的性能支撑。苹果甚至将内存带宽的性能提高了百分之十七，并且全系均配置了八 GB 的运存。此外 ，A 十八的 GPU 对比 A 十六也有显著的升级，因为采用了与 A 十八 Pro 相同的 PC 级 GPU 架构，即使只有五个核心，对比 A 十六在 GPU 性能上提升也达到百分之四十，功耗则降低了百分之三十五。不过与 A 1 6对比属实没什么意思，大家估计更想知道 A 1 8与 A 1 7 Pro 在 GPU 性能上的差距。虽然苹果并没有将两款芯片进行直接对比，不过在演示中可以看到 ，A 1 8将支持光线追踪等原本 A 1 7 Pro 独占的功能，基本上可以确定性能与后者十分接近。更详细的测试估计要等后续产品评测解禁后才能知晓。8 GB 运存加上全面升级的 A 1 8芯片，为了 Apple Intelligence。苹果确实拿出了诚意，以至于对出了一台近年来性能升级幅度最大的 iPhone 标准版。再来看看 A 1 8 Pro， 苹果官方给出的数据是 CPU 性能与 A 1 7 Pro 相比提升了百分之十五，能效提高了百分之二十。虽然看起来幅度不算低，但是在实际体验中，这种程度的提升对实际体验影响可以说微乎其微。这也让 iPhone 16 Pro 的性价比远不如 iPhone 16。不过，苹果肯定不会让标准版与 Pro 版拥有相同的体验，所以在具体的功能上还是做了不少区分。其中 ，A 1 8 Pro 的 GPU 比 A 1 8多出一个核心，使其能够支持苹果所谓的 Advanced Media 功能。这个功能此前在 M 3系列及后续的芯片均有提供，是一个针对多媒体处理功能设计的硬件加速引擎。简单来说，高级媒体功能让 iPhone 16 Pro 拥有更强大的本的视频处理能力，在减 H 2 6 4 H E V C、Pros 和 Pros Raw 等视频格式时，其处理效率可以媲美苹果的 M 3系列芯片。换言之 ，A 1 8 Pro 与 A 1 8在多数日常使用中其实是没有区别的。这也是最近三年以来标准版与 Pro 版在性能体验上差距最小的一代。看完前面的分析，你或许会觉得 iPhone 16标准版虽然还是没有高刷和息屏显示。但是光性能提升似乎就只会票价了。那么事实果真如此吗？如果单看 iPhone 十六系列，那么 iPhone 十六确实是今年所有型号里性价比最高的。而且考虑到 iPhone 十五不支持 Apple Intelligence， 如果只在标准版里考虑 ，iPhone 十六可以说是你唯一的选择。但是不要忘了还有 iPhone 十五 Pro， 这也是 iPhone 十六系列之外唯一支持 Apple Intelligence 的 iPhone。不过需要提醒的是 ，iPhone 十五 Pro 目前已经停产。
，而且各个平台也在逐渐将补贴和优惠转向 iPhone 十六系列，后续 iPhone 十五 Pro 的价格可能会有所上升，或者直接显示缺货。如果有意购买的话，建议抓紧时间。那么。抛开 iPhone 十五 Pro， iPhone 十六是否值得购买呢？答案是肯定的。虽然硬件层面的升级点不多，但是 iPhone 十六除 Apple Intelligence 外，也对影像功能等方面做了提升。如果只在 iPhone 十五与 iPhone 十六之间选择的话，我会更推荐 iPhone 十六，因为只有它才能占未来。至于 iPhone 十六 Pro， 从芯片性能的角度来说，其实并不推荐买首发，仅仅是百分之十五的性能提升和十五 Pro Max 下放的长焦功能。并不值得多花二百多美元去买 iPhone 十六 Pro， 所以如果你想升级到 iPhone 十六 Pro， 那么建议再等等，至少有一定降价后 ，iPhone 十六 Pro 相对比 iPhone 十五 Pro 才有足够的性价比。说实话，最近几年的 iPhone 其实都面临相似的情况，在激烈的市场竞争环境下，上一代产品的降价幅度其实远高于官方的降价幅度，这也导致买新的标准版不如买上一代 Pro 版的情况屡屡出现。只是相对来说，这一代 iPhone 十六标准版已经是最有诚意的一代了。考虑到苹果近年来的降价力度 ，Jeffrey 并不推荐大家首发就抢购 iPhone 十六系列，各个年度大促活动才是最佳的购买时间点。以上就是本期视频的全部内容了。在你看来 ，iPhone 十五 Pro 和 iPhone 十六系列哪个更值得选择呢？欢迎与我们交流互动。想了解更多数码资讯，请订阅关注 Jeffrey Tech。我们下期再见。